。女人躺在地上，丈夫正不停地殴打她，她恳求丈夫不要再打了，可丈夫觉得还不够，一把抓起女人往墙上撞，又接上一耳光，女人直接从楼梯上滚落下来。不尽兴的丈夫提着棍子准备再打一顿，女人忍痛进了地下室，丈夫在外面疯狂砸门，女人蜷缩在门后，连哭泣都不敢出声。在极度惊慌之下，他失禁了。早上，警方在别墅外拉起了警戒线。新任检察官柔美来到现场，刚进屋就看见那个被家暴的女人，她已经死了，捂着肚子躺在地上。柔美很好奇的直接上手翻动尸体。这时，法医老金来了，斥责她没有规矩，竟直接去翻动尸体，破坏了现场。柔美连忙道歉。老金又注意到她没穿鞋套，同事来打圆场。都被他斥责了一顿，他给了柔美鞋套，又让下属把无关人员赶出去。三人尴尬的离开了。晚上，同事们庆祝柔美上任。结束后，柔美的发小找到检察长，说这个案件没那么简单。刚上任的柔美没有这个能力处理这件事，老金等人正在为死者默哀。这是解剖前的规矩，皮下出血，浑身的淤青，无不诉说着凶手的残暴。他划开死者背部。发现肋骨也骨折了，这是用脚猛烈踢打造成的。他找到死者的药物袋，发现里面有脚气药与抗凝血药。随后，他举起女人的脚闻了闻，确认是否有脚气，并发现女人还做过人工心脏瓣膜手术。检查到最后，老金突然愣住，就连手术刀也从手中滑落，因为他看到了一个胎儿。审讯室里，丈夫阿金一脸不屑，他用目光清扫了一眼妻子的尸检照片。嚣张的阿静甚至还悠闲地吃起了丰盛大餐。紧接着，律师还提出了阿静的不在场证明。虽然证据不足，可柔美还是决定要起诉阿静。这个家暴男。会议室里，他觉得阿静就是凶手。一旁的阿成说：“不要太主观，一定要拿出证据才行。”面对他的盲目自信，长官并没说什么，只是让他分清楚欲望和现实。另一边，警察到阿静家中调查。当询问到保姆时，保姆却自顾自地干活。一言不发。晚上回到办公室的柔美，却得知了一个惊人的消息：阿金的老婆美金是意外死亡，而不是死于他杀气。昏了头的柔美立刻找到老金，不停地质问他为什么要将美金的死因写为意外死亡。老金却说，在出报道之前就得到了化验结果：脚气药氟康唑与抗凝血药华法林禁止同服，同时服用就相当于自杀。说到这里，柔美还是不依不饶。质问老金是不是得了好处，故意歪曲事实，于是打出了感情牌。柔美开始专心研究死者照片，她回想起老金曾闻过死者的脚，于是她拿起放大镜仔细观察，却发现死者根本就没有脚气。那么她为什么要吃脚气药呢？柔美马上找到死者家保姆，因为她需要证人，可保姆怕丢了这份工作，什么也不肯透露。柔美猛然想起保姆与死者的合照。这说明他们关系很好，于是又打出了感情牌。这下彻底打破了保姆的心理防线，终于同意了作证。这天是为死者主持公道的日子，检察官柔美等人也迈着必胜的步伐赶往庭审现场。这是柔美上任后首个案件，她不免有点紧张。审讯开始，她首先让证人梅姨讲讲平时发生的事。这种倒苦水的机会，梅姨想都不敢想，直接用手指向阿静，并说出了她的暴力行径。而柔美也是直接放出了死者照片。说完这些，他轻松一笑，以为胜券在握。被告一方却直接要求请证人作证，可谁知证人竟然是法医老金。律师气焰嚣张，面对老金的一番言辞，柔美直接惊了，而阿静他们笑了。这正是他们想要的答案。审判长决定休庭了，可柔美又站了起来，径直走向被告席，要求看看阿静有没有脚气。这一句把阿静给整不会了。阿静律师觉得这很荒诞，可审判长却同意进行。接着，柔美便拿起阿静的脚丫子。仔细端详了起来，死者没有脚气，被告也没有脚气，可为什么阿静偏偏要买个脚气药回家？柔美的胜负欲太过于强烈，这不是检察官该有的品质。于是审判长决定三日后再进行庭审，如果证据依旧不足，就将被告当庭释放。一辆玛莎在马路上疾驰，车里坐的人正是不甘心的柔美。她将车开到阿静楼下，却发现他们正在搬走家具，并碰到了正回家的阿静等人。第二天早上，柔美就收到了律师函，警告气的脚都扭了。她立马想起了价值不菲的备用高跟鞋，看到鞋子却猛然想到了什么。她立刻找到老金，虽然现场已经被清理取证，已经很难再发现蛛丝马迹，可是这双鞋却是唯一靠近过死者的物件。而且阿静回家第一件事就是处理地毯。
，这里面肯定有猫腻。他请求将其检验，见老金不为所动，老金无奈将鞋收下。检验室里，法医将鞋子割开，而后放在显微镜下面观察，发现其成分竟然是富康唑粉末，代表是有人故意将药物碾碎，致死者服下的。而死者临死前。又像是抓住了什么东西一般，揣进了兜里。想到这里，他们立马对死者物件再次筛查，却真的在口袋里发现了药，而且口袋也是破的，胶囊被打开过，而且混入了甲基药富康醇。现在只需要找到指纹，就能真相大白。一审虽然赢了，但阿静显然并不开心。面对一屋子的律师天团，案件没有最终结果，只能将愤怒发泄在一旁女律师身上。另一边，法医也查出了指纹结果是被害者的。除此之外。还有一些其他物质也与被害者的信息高度相似。老金瞬间想到了披手套，赶紧让拿去。化验结果出来了，老金看了一眼，赶紧赶往了法庭。开庭之后，柔美将老金给的文件拿出来，那是胎儿的亲子鉴定结果。面对一言不发的阿静，柔美正准备走开，可阿静叫住了她，说想看看文件内容。而阿静只是看了一眼，然后立马装了进去。紧接着，柔美又拿出了死者身上找到的胶囊。并当场展示了凶手混合药物的全过程，还放出了阿静出轨的照片，并且说到前两天阿静脸上的疤痕，是自己为了逃脱审判而造成的吧？面对柔美的步步紧逼，阿静羞辱难当，当即就要挥手打龙。一旁的亲戚看不下去，阿静离开座位，朝众人走去。法庭人员立马将他控制。这时，老金带着最终的真相走进了现场。柔美焦急地问：“老金药丸到底是谁制作的？”这下柔美彻底懵逼了。原来这一切都是死者自导自演的一出戏，她的目的就是为了用自己的生命将丈夫阿静伟造成杀人凶手。她骗丈夫出去买药，自己则找机会制作而后吃下，死在了家中。临死前将药丸捏在手中，这是能将丈夫这个家暴男送入监狱的唯一稻草。可口袋里的破洞让她这个搭上了命的计划全盘落空，真相终于大白。而后，审判长当即宣判，庭审结束。即使这样，阿静也还是没有丝毫动容。虽然柔美苦苦寻找真相，可她一次次主观臆断的行为，也证实了她还有很长的路要走。而老金处理案件的无比理智，也证明了在他手里，手术刀不仅是一把器具，而是公正的天平。灯光亮起，穿戴整齐，将尸体放好。这是老金与死者的第873次对话。时间回到两小时前，一处坟地内拉起了警戒线。当起重机将棺材吊起时，一旁的死者妻子伤心的差点晕了过去。他叫花子，是这次尸检的委托人。棺材打开，里面是一具尸骨，生前作为财阀太子，拥有着巨额遗产。老金随即检查了起来，而这时却冲出来一辆车，车内几位女人赶忙下车，上来就对花子拳打脚踢。原来他们是棺材里死者的三位姐姐，拼命反对，将死去三年的弟弟挖出来尸检。看到亲属这种反常行为，老金若有所思。安保人员揭开帐篷，他们将棺材抬了出来。花子歇斯底里想看看孩子他爸，可棺材还是被装进了车里。花子重重摔在了地上，眼睁睁看着车子走远，他绝望大哭。家属这边准备将尸骨火化，而将棺椁揭开时，里面却是空的。这把三位姐姐惊得大呼小叫，原来是老金偷了尸体。他让柔美写好尸检令。准备强行尸检，老金和助理争分夺秒地冲向解剖室门口，不料三位姐姐又过来阻拦，他让助理充当肉盾。关键时刻，老金终于将尸体拉了进去，姐姐们在门口大闹。此时，柔美终于赶到，拿出了尸检令，才让他们停止吵闹。解剖室内，老金仔细检查尸骨，胸腔通过测量大腿骨来计算死者身高，并发现头骨有一块凹陷了进去，通过扫描绘制出了 3D 模型，最后得出了结论：后头骨骨折。无法排除他杀的可能。死者去世三年后突然出现的妻子，很讨厌死者的大姐，想继承遗产的二姐，欠一屁股债的三姐，这其中肯定有人在说谎。头骨上的深深塌陷成为了一条重要线索，砸倒假人，老金又将假人放，这次最为相近。另一边，柔美决定从得逞死亡当天着手调查。首先，他们找到了当时的护工。护工说，死者生前本身就有心脏病，而德成的三个姐姐却一直刺激他，这让德成愈发虚弱。花子则回忆了当天的抢救过程，这让他非常伤心。然后柔美又开始询问姐姐们，三姐说大姐很嫉妒德成拥有巨额财产，大姐又说二姐一直算着日子，盼念德成死。二姐则说三姐对德成脾气很大，她早就看不下去了。手术医生说，他们忙着心肺复苏，根本没有时间注意德成头部是否塌陷。而最后一名早已离开医院的护士。成了本案的关键人物，而小美通过对死者身体的化验得知，其真正的死因是一丙烯过量，是有人故意杀害了德成
。于是他们连夜赶往医院，将所有有关档案一并收走检查。通过一番寻找，终于找到了护士使用该药剂的记录。由正在为护士下落而发愁送饭的梅姨。却看出了照片中不寻常的点。他做过甲状腺手术，而梅姨也因为甲状腺而天天吃药。终于，他们找到了护士住所。他知道太多秘密，但他现在却已经惨死。无奈，身边放了一堆药物和几只针管，肘窝处还有密密麻麻的针眼。回到解剖时，老金首先仔细观察死者面目，结果出来了：护士死于一柄吸过量，但凶手显然戴了手套作案，因此破案线索少得可怜。而这时，柔美却猛然想到。死者衣服上的扣子是解开的，说不定扣子上就有纸。戴上手套解不开扣子，而脱下手套就可以轻松解开。他越说越起劲，开始解自己的衣服纽扣。柔美这才回过神来，接着他们拿出死者衣物铺在桌子上，然后将铜粉刷在纽扣上，用鱼尾手电进行照射，果然发现了指纹。回家的路上，柔美电话响了，是花子主动打来约她明天见面详谈。而另一边，指纹结果也出炉了。竟然是花子，老金顿感不妙。柔美来到了相约地点，花子早已等候在此。趁着柔美没注意，花子偷偷将粉末撒在咖啡里，他要将柔美灭口。也正是花子将秘密永远封在了护士口中。他到底想封存什么秘密？电话响了，可柔美却不以为意，看着泪流满面的花子，柔美想拿纸巾，却一不小心打翻了咖啡。毒杀柔美计划失败，花子非常不爽，不停地抓挠着胳膊上的疤痕。而这时，红氏也出发前去营救柔美。柔美在洗手间擦拭衣服，而花子病情发作，跌跌撞撞寻找药物，而后吃下。熟练的戴上手套，既然毒杀不行，那就用针直接注射。正当柔美出门时，花子举起针管冲了进来。柔美拼命抵抗推开花子，准备逃跑，却被一把拉好，然后又将针管抵住柔美。柔美奋力推倒花子，自己也重摔在地。千钧一发之际。迅速躲开，针头被折断，但花子仍不依不饶，想要掐死柔美。柔美掏出喷雾，这才让花子撒手。同事随即赶到，立刻将花子制服。一旁的柔美也赶紧让同事收下证据。车里，柔美将一个小盒子给了同事。柔美对着镜子检查伤痕，想到妈妈的强势逼婚，爸爸对她工作的不屑一顾，柔美甚至被赶出家门。她其实也只是一个弱女子，她只是热爱这份工作。柔美扎起头发，来到审讯室，花子却说自己是精神病患者，对刚才发生的事一无所知。柔美不予理睬，拿出了证据，花子却开始装傻充愣。化验结果出来了，刚才害柔美的液体与死者身上的液体成分一模一样。这下花子开始慌了，原来柔美在车内就接到了老金的电话，提前知道了指纹结果。为了防身，他准备好了喷雾，也拿出了小盒子。故意打翻茶杯，将衣服上的咖啡挤到盒子里，再让同事拿去化验。面对种种证据，花子紧张无比。说罢，柔美起身离开。花子却笑了。通过 3D 头骨模型，他们给死者做了人像复原。照片出炉了，柔美接过照片，这完全就不是同一人。这个尸体不是得逞。他们立刻对粪土进行分类。老金抽出尸体，将尸体内泥土进行取样。通过对比，坟地泥土与得逞尸体的泥土样本完全不同。那么，被老金尸检的那个死者到底是谁？而花子显然知道。花子的表情克制，让柔美查出了端倪。他们找到殡葬公司，证实了确实有换葬的事情。通过查找记录，他们找到了换葬的那处墓地，而这里埋着的才是真正的得逞。老金又对其尸检，头骨没有伤痕。接着开始检查身体组织，结果得出后，立马开庭审理。花子老公叫东勋，但他却与富二代德成道到了一起。德成病入膏肓，只要有了他的孩子就能继承遗产。怀孕后，他失手杀了老公东勋，一不做二不休，让德成梯找上了西天，杀掉知道秘密的护士秀金，上演了一场恬不知耻的骗局。在流了无数次鳄鱼的眼泪后，花子终于知道自己犯下了弥天大罪。这是柔美第一次为嫌疑人申请死刑，而通过这一案件，她也长大了，终于不再是那个莽莽撞撞的傻白甜。一独居女子在家中死亡，血液渗满床垫。正值夏季，屋内却开了暖气，导致伤口处布满蛆虫。法医处理好尸体，而在死者家门口，警员却发现了一只单独的鞋子。这时，有人打来电话，说他看到凶手开着一辆灰色面包车作案后离开，甚至还记得车牌号。偌大的公寓，竟然连个监控器都没有。而细心的柔美却在地上发现了血液，他们立马将其采集。通过车牌筛选，发现警员秀虎有一辆和举报人口中一样的车子，而柔美也突然想起秀虎经常穿的那双鞋子和案发现场的鞋子一模一样，而警员秀虎今天却没来上班，他们立刻赶去秀虎家，而秀虎却在洗去自己手上的血迹。
终于开门了。阿福进门就打开鞋柜，果真发现了鞋子的另一只。面对柔美的询问，秀虎显得语无伦次。与此同时，二组的警员也对车里进行了卢米诺检验。秀虎打着哈欠，他不知道好端端的轮休把他带来警局做什么。阿福让秀虎掏出手机，没想到秀虎还有一部通过检查手机频繁与死者美来的通话记录，让柔美不得不对秀虎重新审视。当得知自己被列为嫌疑人时，秀虎大惊失色，而昔日的同事也过来要求采集秀虎血液。阿福从后面追上已经瘫软的秀虎，问他到底还记不记得昨晚细节。秀虎仔细回想，因为醉酒。秀虎正在睡觉，可突然响起的门铃声将他吵醒，他气得坐了起来，迷迷糊糊，却看到自己手上有血迹，害怕被人误会，他马上将手洗干净。会议结束，秀虎求阿福救救他，自己的徒弟变成这样，这让阿福难受至极。解剖室里，老金观察着死者，发现伤口早已腐烂，他拿着探针测量伤口深度，刀刃在上方，凶手反应拿的刀不对，应该是正手拿刀斜插进去的，手上也有刀口。证明死者是被扼住了喉咙，翻过尸体，背部也满是刀痕，再翻过来，肚子也被捅过，尸体被捅得像个蜂窝一般。而这些伤口的作者究竟是怎样的恶魔？尸检结果得出，被害者是被勒死的，虽然刺了十六处，可这却是凶手玩弄死者的方式。紧接着，他们来到秀虎家中，收下了那只鞋子。然后在车里发现了一块带血的毛巾，监控也是坏的，这更给破案增加了难度。美莱的葬礼上，她的男友俊泰泪流满面，因为忙于考试没有保护好美莱，令他十分自责。俊泰说，有一个快递员跟踪狂让美莱苦恼不堪。接着他们找到跟踪狂世勋，世勋已经被开除，但二十七号美莱死亡当天，他却在网吧上网，有充分的不在场证据。调查取证工作继续进行，妍希负责化验秀虎鞋子内皮屑成分。美仔化验秀虎车里带血的毛巾，而小美则对副驾驶的毛发进行检验，检查结果无一例外都证明秀虎是凶手。而柔美觉得秀虎根本不可能杀人，由于这起案件的特殊性，检察长决定让阿成来办理此案。但柔美想跟着阿成一起，秀虎沉默了，他真的不确定自己喝醉酒干了什么。秀虎无言以对，而且就连洗手池里也被查出了死者 DNA。接着阿成拿出死者照片。秀虎快崩溃了，秀虎嚎啕大哭。难道凶手真的不是他老金打开箱盖？他培养了三瓶子的蛆，培养温度分别是二十二度、二十五度、二十八度。他将蛆递给小美，特意嘱咐要尽快。世勋推着轮椅看到了电视里的案件新闻，他不怀好意的笑，因为跟踪美莱，他曾被秀虎当场抓获，秀虎也因此认识了漂亮的美莱。看到电视里狼狈的秀，他内心狂喜。从风光无比的警员，到现在千夫所指的嫌疑人，就连律师也不想为他辩护。秀虎绝望至极，在所有证据都对他不利的情况下，该如何才能证明他的清白？阿成正在办公，老金找到他，他让阿成放了秀虎，可阿成却只讲证据。可阿成却想到，以前因为车祸案审问老金的场景，当时的他也是和柔美一样。主观议论，想到这里，阿成非常愤怒，而这些蛆才是秀虎的不在场证明。阿成根本不采纳老金的证据，死者身上的蛆是黑色绿头蝇幼虫，三段长到三段需要七十小时，二十五度需要六十小时，二十八度需要五十小时。美莱案件现场二十八度，也就证明他死了两天以上，那就说明美莱是二十五号死的，而秀虎也有了不在场证明。原来蛆才是真正的目击者。头铁的阿成也终于改变了立场。打算重新审理案件，凶手显然很专业，懂得隐藏证据。案件被人牵着鼻子走，这说明一开始的举报电话就有问题。我搜科也召开了新闻发布会，秀虎也终于被洗白。他们对举报电话声音进行分析，明显有变声。他们将人声消除，留下环境音，果然发现了端倪，是洒水车的声音。他们来到车场一番寻找，终于找到了举报当天的洒水车辆，并拿到了行车记录仪里的储存卡，却没看清电话亭里是谁。世勋悄悄潜入死者公寓，他走到美莱家门前，拿走了窗户拐角的东西，便匆忙离去。正在下楼时，却被警员堵住，去想逃跑，又被一脚踹毁。随即，警员将其带。原来他只是太想美，想拿走他偷偷放置的摄像头，这就说明美莱死亡当天也能被拍下。他们打开录像，惊讶地发现美莱从房内摔了出来，再一看，竟然是俊泰在暴打美莱，然后将他拖进屋内。不一会，俊泰便离开了。急忙抓捕，可俊泰早已逃之夭夭。拿起文件，却发现他竟然还想逃。徐警察还学了很多法律知识，原来他口中重要的考试是考入警校。俊泰连机票也买好。
可阿成却说这是他掩人耳目的方式，不能再被骗。第二次，柔美发现了相框的不对劲，果然从里面掉出了一个档案袋，里面全都是秀虎的日常，还有何美来的逛街照片，还有一张在码头的合影。柔美立刻来到码头，一群钓鱼者映入眼帘，而其中一名故意停下了脚步。随后走开，柔美发觉不对，赶忙跟了过去。可就在苦寻未果时，却被人拖走。俊泰掏出鱼线，准备将其灭口。这是柔美职业生涯第二次被勒住喉咙。他马上归西时，一只大脚瞬间将俊泰踹飞。是阿福来了，他立马拖着一把老骨头穷追。俊泰到了一处死胡同内，他已经喘得不行了。谁知俊泰上来就是一拳。俊泰闪开一拳，一把推开阿福，然后夺路而逃。阿福虽然跑得慢。但每次都能堵住俊泰去，终于俊泰无路可逃了。他一拳袭来，却被阿福闪身控制，把他拖到了楼梯边。在俊泰挣扎之际，阿福给他铐上了手铐。果然，姜还是老的辣。他知道秀虎的生活轨迹，更知道刑警的轮班制度。他将书本知识全都用在了作案中。俊泰找到醉酒的秀虎，驾驶他的车子将他送回了家，因此知道了房门密码。将血迹抹在熟睡的秀虎手上，再拿走一只鞋子，将方向盘上涂满血液，把毛巾故意落下，用变声器打去举报电话。他的无尽占有欲使得美来整日活在暴力当中。而这天，他认为女朋友跟警员秀虎搞上，嘴上说着爱美，可怜兮的耳光却证明了他嘴里口口声声的爱，全部都是自私的谎言。他杀害了美来，却觉得这一切都是秀虎的错。他自说自话，于是将罪行加在了秀虎身上。秀虎夺门而入，因为秀虎帮过美来，所以美来找到秀虎，说自己有个朋友被男朋友天天打，可是她男朋友要考取警校，她朋友想报案，可是怕影响男朋友的前程。秀虎说：“干嘛为打女人的家伙着想？”秀虎瞬间明白了，他在说他自己。美兰受尽委屈，却还在为俊泰的前程着想，可俊泰的强烈占有欲让他深深自卑，变得草木皆兵。事已至此，他也只能选择咽下这口。愿各位珍惜眼前人，好好对他。他不是离不开你，而是信了你口中的“我爱你”。残缺不堪的女尸不停咳嗽，死在卫生间的传染病患者。发生车祸，不仅淋湿的脑筋，还有阿成的执着。这一切还要从几年前说起。阿成来到一处车祸现场，看到障碍物上有明显的擦挂痕迹，而老金则被绑住双手从车上下来。他是这场案件的嫌疑人。老金的手铐被解开。阿成紧握拳头，让他重新模拟犯罪。车子启动了，又到了出事的那个弯道。他紧张无比，即将撞上石墩，一把方向，他还是躲开了。这天，道南的儿子又得了第一名，他心情大好。肥仔找到他，说：“能不能将交通案件交给别的法医来做？”因为老金非常抵触此类案件。突然后，肥仔和秀妍苦恼不堪，不知道怎么面对老金。当秀虎检述完案情后，老金突然走了出来，看着报告里面的信息。死者为女性，在凌晨帮醉酒的男友开车时撞向了大树，导致驾驶位的她当场身亡。副驾驶的男友仅为轻伤。老金做着术前准备，心情大好的道南在一旁不断的嘲讽他。听说要跟老金来一场时间比赛，比比谁更快。局部头皮脱落，没有安全带勒痕，膝盖骨也被撞至撕裂，左臂没有伤痕，右臂裂开一条大缝，内部骨头也不翼而飞。种现象表明，该死者是坐在副驾驶位。难道是男友为了逃避酒驾？秀虎一把抓住志勋的胳膊，撸起袖子，果然有印记。这是气囊爆炸造成的，因为醉驾，车子撞在了树上，志勋的手也被气囊炸伤。害怕被处罚的他，立刻抱起女友，与她交换了位置。水落石出，他再也无力回避。尸检完毕，本该由殡仪馆做的尸体缝合工作，老金这次却想亲自完成。同样的一男一女。也同样的交通事故，其实他缝合的不是伤口，而是自己早已破碎的心。老金真的是阿成口中的罪犯吗？这个男人难受极了，连续剧烈的咳嗽让他喘不过来气，感觉快要窒息了。还好他看到了医疗中心，医生对其检查后发现三十九点八度。没等医生说完，他便借步离开。洗手间里，一位大妈正在拖地，将门推开，却发现那个男人倒在地上，把他吓得不轻。机场特警随即赶到，另一边正在看新闻的柔美，也立刻得到了该男子的加急尸检令。解剖室里，老金从秀妍手中接过电话，院长说死者去过卡塔尔，并疑似中东呼吸症患者。老金让愣住的秀妍继续工作，可秀妍放下相机，逃也似的冲出了解剖室。可柔美还不知道情况，将报告放下，准备离开。院长此时也赶来，封锁了解剖室，谁也不能离开。柔美这才知道死者有传染病。老金随即就对死者鼻腔进行取样，死者有可能密切接触过卡塔尔的病患。
，肥仔需要帮手。可秀妍不知所踪，院长赶紧让其寻找。接着，老金让柔美也换上手术服。检察长也从阿兰口中得知了此事，心疼柔美的阿成立刻飞奔出去。电话里，阿成说该病情致死率百分之四十，而且老金还要当着他的面解剖尸体，这把柔美吓得不轻。他赶忙阻止老金，老金让他担负起照相的任务。柔美搬来梯子站了上去，老金划开死者胸腹部肌肉，将死者开膛破肚。柔美吓得就要昏过去了，他一个趔趄从梯子上摔下，柔美手上瞬间血流不止。老金给柔美清洗伤口，肥仔也拿来了各种缝合用具。老金先给柔美麻醉，然后消毒。即将下针时，这让同事们疑惑不解。老金不予理睬，继续缝合伤口。这把阿成气得不轻，赶来的同事也没找到秀妍踪迹。但是经过调查，他并没有出去。单纤维化，老金又闻了闻胃部，胃里没有任何东西，但内部却是绿色的。老金电话询问死者同事，同事说他经常咳嗽，而且上不来气。他的妻子经常会给他带去吃的，而一旁的道南却不同意这样的说法。他让看看有无肝肥大。老金将肺进行称重，果然重量超标，但却排除了肝疾病。柔美检查死者身上物品，发现其家底雄厚，他们立刻组成毒药联盟，前往死者住所。院长走到女厕门口，他们找到了躲起来的秀妍。秀妍知道这是传染病，所以意味着又不能接女儿放学了。她悲伤大哭，这让秀妍感动不已。老金盖上白布，她已经累得不行了。柔美靠近老金，她发烧了，取下一小块墙纸。老金看到了地毯，也让其剪下一块。看到空气净化器，也将过滤网和水箱带回，再带回一些盆栽样品。接着来到卧室，带回一部分香水。小美发现了一瓶咳嗽药。就连垃圾也要取走，里面还有带血的纸巾，再装走所有罐头，找出家里所有人的医疗记录。此时柔美也出现了身体不适，三十八点五度，她发烧了。这时她接到电话，调查显示死者曾购买过巨额保险。柔美鼓励她前去查案，阿成这才离去。老金拖着沉重的身体朝柔美走去，他的心跳过快，老金按住他的穴位，以求降低柔美的心跳速度。接着老金倒了下去，这把柔美吓坏了。解开老金衣服时，却发现了疱疹。昏迷的老金在迷迷糊糊中，却看到了未婚妻素衣的脸，勾起了他的回忆。这是老金从天堂落入地狱的一天。老金与素衣在海边散步，他让素衣坐下，自己则跑去一边，偷偷拿出了早已准备好的婚戒。他单膝跪地，幸福满意。可素衣眼里却溢满泪水。老金细心为其擦去，想给他戴上戒指，可抽回的手却证明素衣对他早已没了爱。傻傻的老金还以为是他的孩子。紧紧抱住素衣，温柔的责怪素衣不早点让他知道。老金开着车，他的速度越来越快，素衣让他慢点开。素衣无言以对，他疯狂加速。经过弯道后，却发现前方道路封闭，老金立马躲闪，却被对面晃了眼壁，开对向车辆却撞到了障碍物上面。倒地的老金艰难站起，他扒开车门，而素衣早已没了动静。老金割开安全带，将素衣拖了出来，车辆爆炸，从此他的人生彻底改写。老金终于醒了。秀虎送来了死者的医疗记录，他曾得过肺炎。小美拿来了厨房调料，胡椒粉里掺杂了除草剂，这使得死者的肺部逐渐纤维化。这种毒剂只需要一点，就足以使人逐步死亡。而六个月前就开的处方证明，凶手早已准备多时。死去的儿子、丈夫，甚至前夫，都是同一种症状。而保险受益人都是妻子善英，而阿兰则发现。善英经常去美容院大肆消费，他在按摩中也得知了死者妻子去了婆家。接着，他们拿到了善英的所有保险记录。高端的食材往往只需要最朴素的烹饪方式：切开西葫芦，放入锅中，再烹入豆腐，拿出绿色调料，均匀的撒进汤内。一锅香喷喷的干鲜维化料理便大功告成了。一回头，刚才的调料却不见了。秀虎让他尝尝，他吓得赶忙拒绝。接着，众人赶到。将这个蛇蝎女人绳之以法。而这时，疾控中心也打来电话，传染病危机也终于解除了。老金扶着墙缓缓走开，柔美也呼吸到了室外的新鲜空气。这天是哥哥江荣的忌日，阿成为祈祷上酒，难掩悲伤情绪。他回想起了哥哥死去的那天下午，这是他永远的痛。与此同时，老金也出现在了这里，他是江荣曾经无话不谈的挚友，更是携手作战的手术医生。可哥哥与素衣的死。让阿成认为凶手就是老金，可阿成觉得他只会用专业来掩盖真相，他必须将老金绳之以法。成才被堵在电梯里，在天台上被众人推搡，一群孩子把他围住，对成才恶语相向，还嘲笑他是个药罐子，仅仅只因为他每次都考第一名。而今天他却躺在了冰冷的解剖室里，死去的他裤链被解开，头部还有裂痕。
瞳孔收缩，身前都是抓痕。为其剪去支架，老金掰开死者嘴巴，得出他不足二十岁，对口腔物质进行采集，而死者身份却让振兴科长疑惑不解。解剖室里，老金正准备下道，却被赶来的院长阻止。他看着尸体，想到了一次与道南的饭局，他的儿子又考了第一名。道南骄傲不已，并说儿子脖子上的北斗七星痣代表他是天才下凡，而死者脖子上的痣也说明了一切，这让同事们瞬间惊讶，就连老金也愣住。电话响了，这让正在做手术的道南很不高兴，是成才妈妈打来的。他说儿子昨晚到现在一直没回家，连手机也关机了。道南急忙出去寻找，却被院长带到了办公室。他依然很着急，想赶紧离开。上了道南，还是不敢相信。可看到哽咽的院长和电话那头妻子的哭泣，他信了。他不顾一切冲向解剖室，老金立刻让同事锁住门，关掉百叶窗，并且挡住尸体。解剖室从不让家属靠近。第一次听到家属歇斯底里的哭声，同事们也忍不住流下了泪水。看到屏幕中文字，妻子瘫倒在地，哭得像个泪人。老金划开死者胸膛。却发现里面一团糟，立马进行 3D 扫描，肋骨骨折、肩胛骨骨折、脊椎骨折并错位，右上臂骨折、大腿骨折，整个身体没有一处骨头完好，胃部空无一物，十二指肠有少量肠溶物，这是坠落导致的，现在暂时还无法判断是否被他杀。这是案发时那栋楼，保安已经数不清为这个门换了多少次。他们来到楼顶，却发现了两双脚印。他站在楼顶边缘想自杀，笔直的栽了下去。不对，不是自杀。明明是被人逼到楼顶边缘，一把推下的，也不对。如果自杀，应该距离楼体两米，但他杀应该三米才对，而成才却落在了五米的位置，这显然很古怪。可妈妈说，他平时很阳光，甚至到哪里都会按时报备，怎么会无缘无故自杀呢？他们来到成才的宿舍，看到成才桌子上摆放着一堆药品和书籍，室友恩俊神情冷漠，并以临近考试为由拒绝回答问题。道南抱着儿子一下来到校门口。校尉也不允许他们进入，并被校方控制。而此时，几名学生却举止奇怪。恩俊似乎也很愧疚。秀虎找到了事发前监控，就是刚才那四名学生将成才带上天台的，并发现了电梯里的一幕。餐厅里几位名媛讨论着此事，他们是那四位学生的妈妈，他们羡慕恩俊妈妈，因为成才一死，恩俊就可以彻底摆脱成绩。千年老二的位置，搔首弄姿，着实令人生厌。看到成才妈妈出现，他们难掩尴尬。买名牌包包、烟泡菜，送昂贵按摩券，一个个求着成才的妈妈帮他们的孩子制定学习计划，而现在却连调查都不愿意配合。拿出孩子们的手机，阿兰他们开始翻找有关线索，却一无所获。根据妈妈开始对其嘲讽，可柔美拿出一张照片，让他们的儿子再也难逃干系。死者裤链是开的，老金模拟死者小便轨迹，让肥仔刮下墙皮拿回化验。根据食堂营养师记录，成才那天下午四点才吃了点心，喝牛奶。六点五人上楼，七点却只有四人下楼。成才尸体九点被发现，墙皮上的尿液是成才的。老金啃着面包，喝着牛奶，将自己送入仪器，以此来推断死者的具体死亡时间。可结果却不尽人意。然后逼着肥仔吃下他最不爱吃的东西，让肥仔躺了上去。这次有效果，老金脑海中不断闪回案件细节。终于，他写出了尸检报告。道南一把揪住老金衣领，接着一拳打了上去。作为父亲，他悲伤至极；而作为反义，他必须恪守公正。面对道南的吼叫，老金默默承受；而懂事又听话的成才，为什么想不开要自杀呢？一道身影急速坠落，没错，他们再次确定成才就是自杀。拿出衣服，取出假牙，阿兰摇身一变，成了学校清洁大妈。洗手间里，恩俊和江豆正在说着已经死去的成才，这被躲在厕所隔间的阿兰全部听到。原来恩俊是被所有人孤立，道南递交了辞职信。他始终不相信成才是自杀的，并且还要让老金受到惩罚。柔美翻看着成才的书籍，里面满是被刀划烂的残叶。于是他来到成才宿舍，发现恩俊的药品还有书籍都与成才的一模一样。经过柔美的一番话，让恩俊说出了那天发生的事。又是一次考试，成才突然晕倒，这让恩俊开心不已。同学也来祝贺他提前拿到了第一名。谁知成才非常有毅力。哪怕是在医务室，也要坚持考试，这让恩俊大为光火，把他带到天台。可仅仅是让成才堂堂正正考试，不要使出那种特殊手段而已。他们警告了成才一番，便离去了。恩俊其实也整日活在自责中。调查有了进展，人死后瞳孔一般会放大，可成才却是萎缩的状态，这说明他是重，而死抓痕则是皮肤瘙痒导致。这都是毒品的并发症。小美也发现，成才天天吃的都是元素周期表，不管是大补的还是有毒的。
，通通在他身体里能被检测到。而派甲酯和阿莫菲尼则是最可疑的两种成分，能让人忘记睡眠。甚至还有安非他命这种兴奋剂的存在。这种药物是被禁止使用的，使用后会导致幻觉幻想，并且很有不幸，通过监控回放，他们发现了成才是带着药物上天台的，而且找到了挂在树上的药品。柔美为了能破案，不惜以身体作为代价，一口气吃下了成才的所有药品。幻觉中，他来到楼顶，与几位少年擦肩而过。成才解开裤链，他每次上厕所都不抬起马桶坐垫。浑浑噩噩地往嘴里灌药以求清醒，他请求妈妈能不能睡一会。得到妈妈的同意后，他开心至极，好像卧室终于能休息了。成才跳向了自己生命的终点，就像跳向了自己温暖的床。半梦半醒之间，老金来到他的身旁。为了防止自己出事，他早就将房门密码告诉了老金。这下案件有了所有依据。到南正疑惑时，妈妈却说这是他给孩子买的，是自己间接导致了成才的死亡。他以后都会生活在自责当中。这是成才的葬礼，父母为了让儿子出人头地，却亲手将儿子送入了另一个世界。现在再痛苦也无济于事。善良的老金也在远处一洗黑，他是最能体会这种感觉的人吧？一具男性尸体倒在地上，头部渗出大量血液。警员竭力阻止阿福等人查看，可阿福走近一看，他惊呆了，这竟然是他们的同事徐股长。阿成急忙赶来，看到得力助手，此刻已经成为了一具尸体，他伤心至极。死者除了头部伤痕以外，就只有肘窝处的几个针眼。地上碎了一个杯子，而柜子里却少了两个。阿成看向桌子，雾巴比妥那琥珀仙胆碱，这不就是导致哥哥死亡的药物吗？他瞬间想到了脑筋。而且此种药物只有专业人士才能注射，哪怕一点点，也会使人心脏麻痹而慢慢死去。调出证明三个月内的通话记录，查出三天内停车场里所有车的停车记录，并调查他有没有因公事结下的仇家。想到和哥哥吉祥的死亡方式，他格外认真。默哀，这是老金尸检前的规矩，可却被风风火火赶来的阿成阻止了。一张扣押令让老金疑惑不解。作为证明，最后通过电话的人，使得老金有了重大嫌疑。又是一张白纸黑字，让老金变成了一个罪犯。尸检工作也被黄教授前来顶替。右侧额区侧裂疮，左上臂动脉两个针孔青痕，而其他地方则完好无损。但支架却剪得异常干净，挤出心脏内血液，而后剃去死者头发，发现头骨有线性骨折，取出脑子竟然还有脑膜积血的状况。看着证明尸体被运走，阿成很自责，是他拉着证明调查哥哥死因的。他和苏一同天生日，一起在孤儿院长大，没有血缘却胜似兄妹。阿成给证明递上生日礼物，让他再坚持坚持，就是为了能得到老金的犯罪证据。而现在为老金戴上的手铐，却是用证明的命换来的。使得阿成更加坚定了将老金绳之以法的决心，给郑明打去电话。七点半出门，八点三十五分到达案发地点。根据锥筒计算，凶手鞋码两百八十五毫米。来到郑明家中，发生激烈口角，一把将其推倒，戴上手套，拿出针管，取出药剂，然后注射，故意留下证据，带走有地内的水杯。做完上述的一切，十二点整回到家里。接着，阿成拿出一个十年前的监控画面。里面赫然是出现在药品保管室的老金，而当天阿成的哥哥也正是被丢失的那两瓶药杀害了。他不停地用言语刺激着眼睛，想突破他的心灵危机，以此来让老金认罪。他越说越气，一把锁住门，将老金按在墙上。老金自始至终一言不发，只是默默忍受来自阿成十年的怨恨。看到电视里狼狈的老金。肥仔决定，他必须为老金做点什么。于是他找到病床上的秀虎，让秀虎和他一起查案，证明老金清白。小伙正在开门，却被人控制，一把将针扎进了他的身体。接着他被撂翻在地，凶手即将痛下杀手时，一位大妈及时出现，才帮他捡回了一条命。秀虎从证明生前抓获的犯人中着手调查出狱的美景，但一个叫张泰柱的人却非常可通过。狱友了解到，他曾口出狂言，要弄死几个检察官来泄愤。而且十分变态，每天杀狗来练手，个子一米八十二，鞋码二八五泰铢，的体型和老金非常相似，并且对证明的怨气很重。而作为兽医的他，也拥有那两种药品，这就具备了充分的作案动机和作案条件。听完秀虎的分析，阿成却并不买单，仍执意认为现在只需要将老金定罪即可，不需要再产生新的嫌疑人了。甚至还认为秀虎在感情用事，并缺少客观审问秀虎实质讲证据。可到了老金这里，却这么不断专心，秀虎失望至极，愤怒离群。于是阿成从老金的身边人中寻找线索。道南说老金是典型的反社会人格，肥仔说老金虽然平时脾气比较大，可非常有人情味
，而主任则说起了老金与江荣和素衣的往事，并说老金曾出过医疗事故。就是因为他那只因车祸而受伤的手，因此被赶出了医院。早已退休的科长也说，朗金离职当天，医院里的乌巴比妥纳与琥珀星胆碱也丢了好几只。被五花大绑的老金下了车，来到了当时的案发现场。阿成拿起合影，说他肯定是因为嫉妒郑明和素衣关系，因此杀了他。见老金还是一言不发，他拽起老金，让他再演示一遍作案场景。阿成决定等尸检结果出炉，就对其起诉。柔美知道老金不是凶手。可他为什么要认罪？证明作为素衣的哥哥，他在生日当天给老金打去了电话，这才有了通话记录。而另一边，教授却带来了证明自杀的尸检报告。可阿成现在被仇恨蒙蔽了双眼，就连教授的话也不信。而证明则是先被真迹注射，而后摔倒致死。听到这些，阿成无法冷静，仍死活咬定凶手就是老金。说完便摔门而出。秀虎这边也通过监控发现了偷药的态度，并且少了好几只。这说明凶手是连环杀人。老金也找柔美要来了尸检报告，在拘留所的房间内反复观看。明明知道如果是他杀，将会更加对自己不利，可他却要求再次验尸。阿成思考了很久，他决定了。老金来到了解剖室，同事们激动不已，戴上手套，穿好手术服。那个男人回来了，可是却没有尸体。谁知阿成又来到解剖室，这是一具烧焦的尸体，此时已经缩成一团，毛发全部被烧毁。皮肤也烧没了。此时小美赶来，她需要心脏内血液。老金划开死者胸部，掏出了心脏，终于在里面抽出了血液。就算仅凭这一点，也能证明他的真正死因了。他们用原先照片作为对比，发现了指甲是死亡之后才被剪掉的，有可能是临死前抓到了凶手。接着，他们到死者家里搜寻指甲。秀妍却在桌子腿上发现了不对劲，是一小块胶带。另一边，秀虎发现了泰铢的踪。季阿成也猛然想起自己身边曾出现过一个可疑男子，和泰铢极为相似。他让秀虎立刻找到泰铢。秀妍也带着收集来的灰尘回来，并发现了一小块指甲。而那个被人拿针扎的小伙，正是因举报泰铢而提前出狱的人。他们来到出租屋找寻未果，来到医院却发现他已经溜走。然后他们开着车在狭窄的道路穿行，来到了一所黑医院。这是那些不良青年最喜欢躲的地方。经过和院长的周旋，终于锁定了位置。经过小伙的一番激情演讲，他们知道泰铢的下一个目标是谁。小美也终于化验出了血液，结果得出了死者事先磕碰导致头皮下出血，而后摔倒导致头骨线性骨折，紧接着发生硬脑膜下出血，最后被人注射了药物。而乌巴比妥纳和琥珀仙胆是死后被注射的。是为了伪装成自杀，而且凶手细心地带走了所有不利证据。但那个小块胶带却引起了老金的注意。泰铢小心翼翼，见情况似乎不太对的，他立马躲到车后。接着车上下来一人，这就是他的最新目标。悄悄来到厕所，他要杀人了，手却被一把抓住。不出意外，他是秀虎。见无法制服泰铢，对着他的胳膊就是一口。接着秀虎连续出拳，然后一脚将他踹倒。泰铢拿起拖把，一把推开秀虎，逃了出去。秀虎紧跟着一个夺命直升机，将泰铢彻底制服，摘掉头套，依旧帅气逼人。接着，阿成便对其审问，还拿出了证据。可态度举止古怪，态度十分嚣张。接着，肥仔拿出了那块胶带，原来凶手使用胶带粘走作案痕迹，而且胶带也被牙齿咬过，唾液里含有滴，而且是个女人，因为还留下了口红。也就是说，泰铢去郑明家报仇时，郑明已经死了。而阿成则想起了当时调查到的通话记录，他知道谁是凶手。主任正在滔滔不绝的演讲，而一旁突然出现的阿成等人，让他开始慌张，马上喝了一口水，然后继续装模作样。接着，阿成拿出了通话记录，并说出了主任十年前盗取药物的事情，还有那卷沾了口红的胶带和带走痕迹时留下的那一小块，还有刚才同样沾了唾液与口红的水杯。秀妍紧接着就对其进行了化验 ，DNA 与胶带上的一模一样。主人无力辩驳。晚上，他来到郑明家里，趁着他倒水之际，他立刻开始调配药品，喝了口水，因为他被郑明抓住了倒卖药品的证据。为了让自己顺利参加院长选举，他给了郑明老金出入药品保管室的监控记录。可郑明仍不打算放过他，要等到老金认罪时才肯收手。面对郑明的威胁，他起了杀心，拿走了那两种药物。谁知找到郑明后，却又被他发现了。将医疗事故嫁祸给老金的金天阴谋，伸手查看时又被郑明抓伤了手，然后对尸体注射了药物，沾上郑明的指纹，剪去了他的指甲，伪装了现场，最后拿起了胶带。这个故事无关对错，只是属于老金的往事。柔美找到老金，让他看看该死者的真正死因。老金说此人是个左撇子。
，可左臂上却有两个被注射过的针眼。因为左撇子不可能给自己的左臂打针自杀。老金看到右手照片时，看出了不对劲。柔美拿起放大镜，却发现该死者右手还有两个极小的针眼，这是左撇子也能打到的位置。接着，阿兰也找到了该死者。十年前的医疗记录，有医生为他开过抗生素和破伤风针，因为他做手术时被针扎过，而这也和两个针眼对上。接着他找到阿成，他还在为哥哥的死因耿耿于怀。柔美拿出死者医疗记录和右手照片，这就是真正的现实，并不是老金杀害的。面对血淋淋的证据，他悲伤大哭，追凶十年，满腔压抑也在这一刻彻底决堤。他找到部长，部长说人非圣贤，孰能无过？接着他递交了辞职书。然后找到老金，接着他拿出在老金家里找到的那两瓶药。要是老金真的杀了哥哥，他不可能一直留着那些药。阿成问他为什么去偷药，原来老金出车祸后昏迷了一个星期，醒来后得知了素衣的死。而江荣也找上了门，逼问老金为什么只有自己活着回来，为什么要杀了素衣阿金？深深的自责让老金不想去解释，只想扛下所有。江荣闻听此言，悲伤离去。这也是老金最后一次见到他，于是老金偷偷拿走了药品。得知孩子是兄弟，他失去了江荣，因为愤怒发生车祸，又失去了素衣，他将针扎在自己的身上，只要再来一针，就可以离开这个让他毫无留恋的世界。可当针尖处碰到皮肤时，他胆怯了，迟迟不敢扎下去。他恨自己是个懦夫，打开了唯一的一次心扉。老金躺了下去，阿成将手放下，代表他也放下了执念。为了了解所有真相，他花了十年时间。而老金最温柔的见证者，则是这枚永远送不出去的婚戒。财团太子有多嚣张？因司机开车不稳，他就拿脚直接踹，把司机拉下车，继续扇耳光。今日阿静打算找自己的董事长老爹复职，因为他妻子的死亡案件也导致公司股价蒸发了四千三百亿。但董事长看到这个新闻视频，顿时火冒三丈，立刻撕毁了他的复职申请。说完便愤怒离去，被人举报。阿静也很无奈，而律师则说，现在只有公开道歉才是上上。郁闷的他喝着小酒，一屋子的律师天团毫无用处。看到一旁的韩律师手足无措的样子，他邪恶的笑。律师借故赶紧离开，他也起身跟上。但第二天，平时嚣张跋扈的太子爷，此时却跪在地上。看到被自己殴打的司机过来后，他立刻开始道歉。可司机并不买单，因为旁边都是录像的人。司机让他赶紧回去，他抱着司机大腿不肯撒手，直到被一脚踢开。他又爬起来，大声道歉，终于达到了视频效果。回去的车上，他们将视频赶紧上传到网络。看到底下马上有人为可怜的阿静说话，这下成为公司股东有希望了。韩志源律师找上门，让阿静道歉。本性难移的阿静以为他就是想要钱，不停地用言语刺激他。可志远只想要一句公开的道歉，然后让他受到法律严惩，不然就自己去报案，并拿出了刚才悄悄录的音。阿静一个眼神，谁知韩律师第二天就死在了车内。默哀，道南医生开始对其检查，整个身体外部无异常，就只有左臂处有一个水泡，这是烫伤导致的。首先划开烫伤处，然后再取出心脏，检查后发现心脏也很健康，除了胳膊一处烫伤外，根本没有任何他杀或自杀痕迹，只能暂时定为死因不明，连为什么死都没有查出。但柔美觉得肯定有线索，而秀虎通过调查其通话记录，却发现志远与电视台的举报专线有好几次联络，并说是关于太子阿静的事。可还没见面，他就死了。在办公室熬日子的部长马上退休，他一脸谄媚地接起电话。阿静也到了，可他却没去调查室，而是坐在了部长的办公室，和部长喝茶对饮。他还想拉拢新上任的治安检察官下水。看到柔美的到来，阿静便借故准备离开。临走时还不忘给柔美一个狠狠的眼神。谁知部长却给了柔美一堆照片，这全都是阿静他们在志远死亡当天的不在场证明。甚至还劝柔美停止跟进此案，让治安检察官全权负责部长的迷惑行为，让柔美十分不解。但聪明的治安早就看出了端倪，给部长说让柔美和他一起查案。老金查看着死者照片，然后进行切片检查。奇怪的是，死者体内钙含量异常的低。当得知死者前一天曾被热咖啡烫伤时，脑筋发现了不对劲，而且血液钙含量在死亡之前就已经很低了。小美也检查出死者血液内服和氢超标，而两者结合就会产生氢氟酸，那就是有人将氢氟酸加入了咖啡，然后倒在他身上，从而逐渐引发缺钙，心脏骤停死亡。接着他们找到当时监控，发现确实是有人将咖啡洒在志远身上了。然后他们去警局调取监控，果然发现了那人的踪迹。最后进入了一家酒店，来到酒店，治安认为那人不会网上支付，肯定会用现金来逃避失明。一筹莫展之时。一则广告却让他减小了搜索范围。
。接着，韩刑警装扮成服务生，来到凶手房间内送餐，谁知却反被制服。逃跑时被秀虎一脚踹了进来，秀虎控制胃骨被撞在沙发上，紧接着凶手挟持了韩刑警。秀虎拿起一瓶水，骗他说是清腹酸，趁他不注意一下挤到他的脸上，这把凶手吓坏了。警方立马上前将其控制，这下水落石出了。他们立刻来到公司准备逮捕阿静，却被律师带人拦住。治安立马请出了一堆记者，为防止舆论对公司造成不良影响，律师只得靠边放他们进屋。结果到了办公室，阿静早已逃之夭夭。他来到老爹这里，看到老爹进门，他立马跪下求老爹救救他这次犯的，罪用钱也无法摆平。警方发现了一处车祸现场，是油罐车发生了爆炸，导致车辆全部烧毁。人都烧成了骨头，而且此人还是阿金。在老金眼里，一块骨头也是尸体一样的入场，一样的默哀。死亡并不是结束死亡后留下的最后故事，法医就是倾听这个故事的最后一秒。而阿金到底去了何处，在第二季都会浮出水面。至此，第一季完结。